Merhabalar, bugün Yenice Merkez'deyiz. Yanımızda efsane besi kuzu yemimizi kullanan bir müşterimiz var. Evet, sizleri tanıyalım. Yusuf Yörük, evet. Yenice dekamet ediyorum. Evet Yusuf Bey, bizim yemimizle, efsane kuzu besi yemimizle nasıl tanıştınız? Efsane kuzu yemiyle bir arkadaşımın sayesinde tanıştım. Samimi bir arkadaşım sayesinde. Bana de efsane yemi önerdi. Ben başka bir firmanın yemini kullanıyordum 2 yıldan beri. Kuzu kilo artışlarım hani kuzularım yetişiyordu ama 5-6 ay uzun bir sürede yetişiyordu. Ve canlı ağırlıkları 45 minimum 50'ye hani 6 ay içinde 50 kiloyu buluyordu. Hani o yüzden arkadaşım da bana dedi ki efsane yemi kullandığında bu süre daha çok kısalacak ve daha iyi memnun olacaksın dedi. Hani kilo artı et artı daha biraz fazla olacak dedi. Ben de ilk söylediklerine inandınız mı? Hani böyle böyle bir şey var. Daha kısa ben, zamanda verim almak gibisinden. Ben ilk başta inanmadım. Çünkü neden? E, önceki yıllarda hep 5-6 ayda yetiştirdim. Kuzular acaba 3 ayda yetişir mi? 90 günde veya 100 günde yetişir mi dedim. O da bak yetişecek emin ol buna dedi. Ben de tam o zaman hadi seni deneyeyim dedim. Nasıl olsa arkadaşımsın bana dedim. Hani yanılacak bir durumun yok dedim. Ve oradaki çalışan Erdoğan abi olsun, Aydın abi olsun. Onlar da anlattılar. Onlar da Allah razı olsun. Çok iyi insanlar. E, onların sayesinde ben bu efsane yemle tanıştım. Ve çok memnun kaldım. Neden diye sorarsan ilk önce efsaneyim vermeden ben kuzularımın hepsini dişiler olsun, erkekler olsun tarttım kilogram olarak. E, tarttığımda kuzularımın canlı ağırlıkları hani biraz 16. günden sonra yem vermeye başladım ben. 16-17. günden sonra yem vermeye çalıştım. Bütün kuzular tarttığımda kuzularım hani minimum 12-13 kilo gelmeye başlıyorlardı. Bu yem ben 2 hafta denedim. Ondan sonra kuzularımı tarttım. E, kuzularım tarttığımda dişi kuzularımda gördüğüm seviye 2 kilo, iki kilo alara 2,5 iki kilo arasında değişim oldu. Erkeklerde ise 2,5 ile 3,5 kilo arasında 4 kilo bile yakın hani tek olan kuzular mesela ikiz olanlar biraz da minimum düşük oluyor ama tek olan kuzularda 4 kilo yakın artış gördüm. 3,5-4 kilo artış gördüm. Hani o yüzden arkadaşıma sonra dedim ki böyle böyle ben çok memnun kaldım. Ben bir hafta daha iki hafta daha yedireyim ondan sonra tekrar bir tartalım dedim. Ondan sonra tekrar geldiğim tartımızda yani gerçekten çok iyi bir yem olduğunu farkına vardım. Hani kuzularım hep mesela iki buçuk, üç kilo hep artış gösteriyor sürekli yani düşme yok. Ama ben şöyle bir şey yapıyorum, sadece kuru ot veriyorum. Hani yonca ile birlikte vermiyorum. Çünkü neden diye sorarsanız, yonca da olsun, yemin de olsun protein değeri yüksek. Yüksek olduğu için kuzularına bozulma sebebi oluyor. Hani hayvan enerjik şey kaybettiği sadece için. Sadece kuru ot veriyorum. Evet, sadece Yemin, kuru ot veriyorum. Kuzu çok az bir şekilde kuru ot veriyorum. Hani sadece işkembesini tutacak kadar. E, verdiğimde çok memnun kaldım. Çünkü neden ben bir de kuzuları gezdirmiyorum. Enerji böyle hani sarf etmesin diye. Sadece yemini yiyor, kuru otunu yiyip yatıyor sadece kuzuları çevirip belli bölgesi var. Orada yatış için çok memnun kaldım yani aşırı derece. Son olarak e, yemi kullanmak isteyen müşterilere tavsiye eder misin? Ne söylemek istersin? Ben çok tavsiye ederim. Çok memnun kaldım. Hatta buradaki yakın komşularıma dedim hani böyle böyle bak ben kuzularımda dedim 2, 2,5-3 kilo artış oluyor. Siz de kullanmanızı tavsiye ederim dedim. Hani çok aşırı şekilde memnun. Kısa bir sürede kar amaçlı dedim. 3 ayda, 3,5 ayda kuzu yetişiyor. Neden boşu boşuna 1,5-2 ay zaman kaybımız olsun ki? Yani. Aşırı derece yemi yediririm. Kaliteli yemi yediririm ama iyi olsun bence. Komşularıma da önerdim. Onlar da hani bana inanarak yavaş yavaş onlar da almaya başladı. Hani bir kişi mesela yiyince de aşırı derece müşteriler bayağı bir efsane yemi yöneldi yani. O yüzden ben bütün efsane yemini, kuzu yemini öneriyorum. Bütün hayvancılık yapanlara, küçükbaş hayvancılık yapan olanlara çok aşırı derece memnun kalırlar yani. Çok teşekkür Ama şöyle bir şey verdikleri zaman yonca kesinlikle vermemeleri gerekiyor. Sadece az biraz kuru otla yem verdiler. Bir de suları temiz olması gerekiyor. Hayvan iyi bir olması için. O yüzden ben arkadaşlarıma öneriyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.